Akhirnya makin terang benerang terbongkar semua. Modus itu ada dan makin berkembang ke sini. Sekarang tidak hanya modus bergeseran dari apa uh, calak antar partai ya, tapi antar calak beda partai. Yang itu yang dikenal dengan istilah NPWP. Nomor piro, wani piro. Ya, nomor berapa, berani berapa. Wah, itu udah. Dan modus yang paling terakhir yang 2024 ini adalah memainkan suara tidak sah. Jadi karena suara tidak sah itu lebih murah. Hanya bekerja sama dengan oknum KPS, ya KPPS. Ya, tidak perlu dengan saksi yang lain. Dia hanya berlari karena apa? Karena misalnya dalam satu TPS itu pasti ada suara tidak sah atau suara tidak terpakai itu sekitar 50. Itu bisa kelihatan kok kemarin. Ada satu partai yang sangat masif memanfaatkan itu. Daerah Puntang, daerah Sulawesi, daerah mana itu kelihatan banget. Ya, par, uh, Pak terus ada yang di TPU 9 Cibinong, ada mana itu. Pergeseran suara itu kayak di swap gitu, yang antara suara tidak sah dan suara partai tersebut. Ya, jadi ini memang fatal. Pak. Nah, kemudian kalau yang soal laporan, ya, udah dilaporkan. Kebetulan saya yang mendampingi teman-teman dari TPDI, tim pembela demokrasi Indonesia. Jadi mereka sudah berinisiatif baik untuk melaporkan itu ke Baris Krim, karena sebelumnya minggu yang lalu mereka lapor, Mas Gun, ditolak dengan alasan, ah ini kami nggak bisa nih, harus ada penjelasan ahlinya. Udah, saya diajak hari Senin yang lalu bersama orang. Wah kaget kita, karena yang terima kita itu lengkap sejarahnya ada sekitar 10 orang, tidak salah sembilan sembilan orang, kompis kompis bangatnya, ya. Kemudian ada bawahnya gitu. Jadi bukan sekedar diterima di SPKT oleh Bida atau Letu itu enggak. Ini yang terima sudah level tinggi gitu lah gitu. Iya level perwira, level itu. Dan ternyata saya pikir itu ada gagum dulu juga. Saya pikir itu sudah langsung digelar kan. Ternyata enggak, ternyata cuma muter-muter aja. Jadi mereka tuh cuma cari cara supaya apa? Ya enggak kena tanggung jawab terima laporan. Padahal kewajiban kepolisian itu adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Terima dulu laporannya. Perkara nanti enggak jalan dalam lap judi. Sampaikan, oh ini ada kendala ini. Keluarlah SPDP, surat perintah untuk penghentian dalam penyelidikan. Atau nanti kalaupun sudah jalan, tetap ada SP3 juga bisa kalau mau enggak jalan. kan? Tapi enggak awal-awal ditolak itu enggak ada kasus lapor ditolak. Kalau yang kita dengar kemarin aja banyak sekali tukang lopar, lapor, lopar, lapor aja langsung diterima gitu ya kan. Dan itu kan anu sekali, apa ya ibaratnya itu menyesakkan sekali di satu sisi laporan sudah diterima semua, di sini ditolakin semua. Benar-benar kelewatan batas mereka ini.